Bonjour, c'est le voyage de chrétien, c'est la suite. Quelques-uns se moquent de ces deux pèlerins, de chrétiens et de fidèles. Ils en viennent même jusqu'à inciter les gens à les maltraiter. Il faut dire qu'à l'époque de John Bunyan, qui est l'auteur du voyage de pèlerin, la foire qu'on appelle la foire vanité était vraiment la somptueuse foire annuelle à Sturbridge, près de Cambridge, en Angleterre, un quartier que Bunyan connaissait bien. Un peu d'histoire de, de, de géographie aussi. Cette foire était un vaste commerce qui comprenait la représentation européenne et les captures et les découvertes au cours des nombreux voyages des explorateurs Drake et Raleigh. Une fois les affaires terminées, c'était la place au plaisir, à la débauche, à la prostitution, la corruption, l'immoralité, les excès de toutes sortes. La foire est en quelque sorte la ville de destruction, dans sa robe de gala, avec ses séductions sensuelles les plus séduisantes. Je vous rappelle que chrétiens et fidèles viennent justement de cette ville de destruction, puis ils se dirigent vers la cité céleste, la Nouvelle Jérusalem. Alors c'est ce monde en miniature, cette foire vanité, c'est comme le monde en miniature avec ses diverses tentations. Et ça peut représenter notre monde actuel aussi. C'est le parc à thème de Satan et le monde des rêves charnels. À cause de la présence de chrétiens et de fidèles, il s'élève un tel tumulte dans la foire que tout y est dans le désordre et dans la confusion. Il y a, par exemple, ce verset, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. »« Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Nous avons lu Jean 17, les versets 14 à 17. L'apôtre Paul lui dit, « Je vous ai écrit dans ma lettre, de ne pas avoir des relations avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. On le rapporte aussitôt, on rapporte au grand maître de cette grande exposition, cette foire, qui se dépêche d'envoyer quelques de quelques-uns de ses alliés avec ordre d'examiner ces deux hommes, ces deux pèlerins, et de trouver la source d'un si grand désordre. Ici, je vous fais remarquer que Bonnion n'essaie pas de démontrer la, la répulsion et le mépris qu'auraient pu exprimer chrétien et fidèle pour le style de vie impie des participants à la foire de la vanité. C'est plutôt la réaction opposée qui est la surprise des fêtards qui sont étourdis, peut-être un peu sous, là, par le comportement correct et moral de ces deux pèlerins, leur comportement sobre qui doivent passer, eux, ces deux pèlerins-là, par la foire pour traverser la ville. Chrétiens et fidèles sont amenés par leur interlocuteur dans qui leur demandent d'où ils viennent et où ils vont, et ce qu'ils sont venus faire là, eux qui ont un parler différent, un accoutrement étrange aussi, la manière qu'ils sont habillés. Chrétiens et fidèles répondent qu'ils sont des pèlerins étrangers, qu'ils se dirigent vers leur patrie, la Jérusalem céleste, et qu'ils n'ont donné aucune occasion ni aux citadins de la ville, ni à aucun des marchands de cette foire. En d'autres termes, les deux pèlerins parlent selon la sagesse de Dieu pour les citadins de ce lieu. C'est comme un mystère pour les citadins, comme une sorte de sagesse embarrassante qu'aucun des dirigeants de ce lieu ne comprend vraiment. Cependant, 
C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Euh, un autre mot au lieu de parfait, ce serait parmi les élus, ceux qui ont été justifiés, sanctifiés par le Christ, qui ont accepté que Jésus est leur sauveur, qui a porté, qui a porté leur péché à la croix, il les a sauvés, il leur a donné ce don gratuit de la vie éternelle, parce qu'ils ont cru dans le sacrifice de, de, du Seigneur Jésus-Christ pour eux à la croix. Alors ici, sagesse qui n'est pas de ce monde, ni des chefs de ce siècle, dit l'apôtre Paul, qui vont être réduits à l'impuissance, dans 1 Corinthiens 2, 6. Nous prêchons la sagesse de Dieu, ajoute-t-il l'apôtre Paul, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Bonin peut avoir en tête cette confession de l'apôtre Paul selon laquelle nous sommes devenus un spectacle pour le monde, les écumes du monde, la lie de toutes choses. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Donc, aucun des dirigeants de ce lieu, de ce lieu n'a vraiment compris pour qu'ils agissent aussi mal envers les pèlerins. À leur égard, en les arrêtant dans leur voyage, à moins qu'on s'en prenne à eux, parce qu'à un moment donné, fidèles les chrétiens avaient répondu à ceux qui voulaient leur vendre quelque chose, nous achetons la vérité seulement. Alors, à quelqu'un qui leur avait demandé ce qu'il voulait acheter. Leurs interrogateurs ne peuvent pas s'imaginer autre chose sinon que ces deux-là sont des fanatiques et qu'ils sont venus là exprès pour causer du désordre. On fait enchaîner chrétiens et fidèles. On les promène en spectacle par toute la foire où ils sont exhibés pendant quelque temps pour être livrés devant tout le monde, au déshonneur et à toutes sortes de plaisanteries et même de violences. On les couvre de boue même. Le grand maître de la foire qui assiste à tout ça ne fait qu'en qu rire. Quand chrétiens et fidèles, ils supportent tout avec patience. Ils ne veulent pas rendre mal pour le mal, ni insulte pour insulte, mais plutôt les bénir. Priez pour eux. Nous lisons, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Quelques-uns de parmi la foule qui sont plus prévenants que la majorité commencent à s'opposer aux plus énervés de la foule et d'essayer d'arrêter leur niaiserie contre les deux pèlerins. Mais toutes ces personnes qui sont agitées là crient encore plus fort et se démènent contre les euh, pèlerins, les deux pèlerins. Et cette foule, euh, qui, cette autre partie de la foule qui essaie de les arrêter, de leur faire du mal. Donc on voit qu'il y a comme une, une division ici. Euh, la foule est partagée. Certains observateurs euh, se révèlent moins partiels dans cette foule. Par conséquent, ils s'opposent à la brutalité du genre plus basique, si vous voulez. Jésus a rencontré ce, ce soutien, on pourrait dire ce soutien timide, qui, une fois mis à l'épreuve, n'a pas eu beaucoup d'impact. Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet, au sujet de Jésus. Les uns disaient « c'est un homme de bien », d'autres disaient « non, il égare la multitude ». Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs, dans Jean chapitre 7, les versets 12 et 13. Ces synergumènes veulent maintenant faire du mal aussi à ceux et celles qui essaient de protéger chrétiens et fidèles. Les bienfaiteurs, eux, répondent que quant à eux, ils ne peuvent reconnaître ces deux pèlerins que pour des hommes vertueux, paisibles, qui n'ont fait de mal à personne 
et qu'il y en a, là, dans cette foire, un grand nombre, pourtant, qui mériteraient d'être mis au fer et même au carcan que ceux qu'on qu est en train de, de traiter si inhumainement. Comme leur Seigneur, chrétiens et fidèles répondent par une non-résistance passive qui reflète la grâce de l'Esprit. Lui, Jésus, qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, 23 En conséquence, quelques observateurs sont persuadés du pouvoir de l'Évangile que prêchent chrétiens et fidèles. Après beaucoup de paroles de part et d'autre, les deux voyageurs demeurent toujours dans le calme et dans la sagesse. On en vient quand même finalement au coup. Chrétiens et fidèles sont ramenés devant leur inquisiteur et accusés d'avoir causé cette dernière émeute après qu'ils eurent été battus impitoyablement et remis au fer que plusieurs croient qu'en petit nombre en comparaison de la multitude des gens de la foire, ont de l'estime pour chrétiens et fidèles et se joignent même à eux, ce qui augmente la, la fureur de leurs ennemis, de sorte qu'ils décident, oui, ils décident de les faire mourir. Alors, chrétiens et fidèles se souviennent de ce qu'avait dit leur fidèle ami, l'évangéliste ce qui confirme davantage ce qui devait leur arriver sur leur route et que les souffrances, les souffrances qui leur surviendraient, ça leur était déjà prédit. Ça leur, a, ça leur avait été prédit, en fait. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même leur vient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jean 16, 1 et 2. Et ils, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les avais dites. Je vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Jean 16, les versets 3 et 4. Chrétiens et fidèles se consolent mutuellement qu'on a décidé de les faire mourir par l'assurance que celui sur qui tomberait le sort, un des deux va mourir, en serait d'autant plus heureux et chacun en secret souhaitait être digne de ce bonheur, de livrer sa vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Toutefois, il s'en remettait à la sage disposition de celui qui conduit toutes choses, toujours tranquille et content de demeurer dans l'état où ils sont présentement. Peu de temps après, ils sont ramenés devant le tribunal pour y recevoir leur jugement. Leurs ennemis et leurs accusateurs comparaissent avec eux en présence du juge qui se nomme « ennemi de la vertu ». Les dépositions reviennent au fond à une même chose et ne diffèrent que dans quelques circonstances. Les principaux chefs d'accusation sont qu'ils sont des ennemis de l'État, que par là ils ont déjà causé des émeutes dans la ville, qu'ils s'y aient même formé un parti de sympathisants ayant séduit en quelque sorte et à entraîner quelques individus dans leur dangereuse opinion selon les ennemis là, dans la ville de ces deux pèlerins. L'application qu'on pourrait en faire ici, nous ne devons pas nous attendre à ce que le monde agisse de manière rationnelle, rationnelle dis-je, concernant le maintien de la vérité et de la justice de Dieu. Mais nous devons nous reposer sur le fait que Dieu, lui, reste fidèle. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. 
car il ne peut se renier lui-même. » 2 Timothée 2, 13 Même lorsque le monde nous traite injustement et avec agressivité, Fidel répond qu'ils ne se sont opposés à rien qu'à ce qui était contraire à la volonté du roi des rois. Quant à l'émeute dont vous nous accusez, ajoute Fidel, ce n'est pas moi qui l'ai excité, car je suis un homme de paix. Ceux qui ont parlé en notre faveur y ont été poussés par l'évidence de notre innocence. C'est par là qu'ils se sont détournés du mauvais chemin pour entrer dans celui qui conduit à la vie. Pour ce qui est du prince dont vous parlez, Bien, ce prince-là se nomme Béelzébul. C'est l'ennemi de notre Seigneur. C'est le prince de ce monde. Fidèle dit, « Prince que je déteste, avec tous ses anges, ses émissaires. » Là-dessus, les autorités ont publié que tous ceux et celles qui auraient quelque chose à avancer contre les deux pèlerins doivent se présenter et produire leurs preuves contre eux deux. Sur quoi, effectivement, il se, présente, il se présente trois témoins, à savoir l'envie, la superstition et le flatteur. On leur demande s'ils connaissent les prisonniers qui sont devant le siège de la justice et ce qu'ils ont à dire contre eux et en faveur de leur maître. Envie reçoit l'ordre de parler avant les autres. Il s'exécute en disant, « Voici ma déposition. Monseigneur, il y a longtemps que je connais cet homme, ainsi je puis rendre témoignage sur son compte. » Et, afin que ce témoignage ne soit pas suspect, je parlerai volontiers en présence de cette honorable compagnie me souvenant de mon serment. Après avoir fait serment, prêté serment, il continue de cette manière-ci. Cet homme, quoiqu'il porte un si beau nom, celui de Fidèle, est l'un des plus méchants de notre pays, dit-il. Il ne se soucie ni du prince, Béelzébul, ni du peuple, ni de la loi, ni de, ni de, la, de notre coutume, mais il fait ce qu'il peut pour réprimer dans l'esprit de chacun de la population des opinions erronées qu'il nomme les règles fondamentales de la foi et de la sainteté. En particulier, je l'ai entendu dire une fois que la sainteté et les coutumes de notre ville de la vanité sont des choses diamétralement opposées qu'il est impossible de concilier. Ainsi, il condamne non seulement notre louable commerce fidèle, mais aussi nous tous qui l'exerçons. Je lui demande s'il a encore quelque chose à dire. « Oui, monseigneur, » répondit-il. « J'aurai encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne veux pas importuner la cour. Toutefois, après que ces honnêtes gens auront déposé, eux aussi, je suis d'accord, je suis encore prêt à étendre davantage mes accusations contre ces deux malheureux. L'apôtre Paul dit, « C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. » Dans Acte 25, 10, on voit le parallèle entre chrétiens et fidèles et l'apôtre Paul ici. « Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir, mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César, écrit l'apôtre Paul dans Acte 25, 11, c'est-à-dire qu'il a dit plus tôt dans, dans ce chapitre. Le juge n'ignorait pas les saintes écritures. Au fond, il était autrement, il était seulement un pervers dans sa gestion des sujets présentés devant lui. On appelle ensuite la, la superstition. Superstition, à qui le juge commande de faire sa déposition et qui, 
en conséquence de cet ordre ayant prêté le serment selon les lois, commence de cette façon-ci. « Monseigneur, je ne connais pas très bien cet homme et je n'ai jamais souhaité d'avoir commerce avec lui. Je sais cependant par un entretien que j'ai eu récemment avec lui que cet homme est vraiment une peste publique, car il m'a affirmé que ce n'était pas notre culte à ces heures qui pouvait nous rendre Dieu propice ni en général aucune de nos pratiques extérieures ou religieuses. Or, si cela est vrai, nous sommes dans nos péchés, nous sommes perdus, et ce serait en vain que nous essayerions même de, de servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu et, et Béelzébul en même temps. Tout cela ne nous empêchera pas, nous empêchera pas de périr, euh, dit-il ce qui renverse notre religion de fond en comble. Voilà ce que j'ai à dire contre lui. Alors, on appelle ensuite le flatteur. Il prête serment. Il reçoit l'ordre de dire ce qu'il sait contre des accusés. « Monseigneur, dit-il, et vous tous, nobles assistants, il y a longtemps que je connais ce malheureux et que je l'ai entendu. » On parle toujours de fidèle ici et que je l'ai entendu proférer beaucoup de discours indignes et malséants. » C'est Fidèle hein, qui est accusé ici là, par le flatteur. Il continue le flatteur en disant, « Car il a méprisé notre grand prince Béelzébul. Il a parlé en des termes fort offensants de, de ses meilleurs amis à Béelzébul, comme le vieil homme, le divertissement charnel, l'impudicité, l'avarice, en un mot, de ceux et de celles que nous respections, que nous respectons le plus. En plus, il a dit que si on voulait croire au message de la Bible, et si tous nos citoyens étaient de la foi, de cette foi de la parole, aucune personne de la ville ne resterait bien bien longtemps dans la ville. Il ne nous a pas épargné, puis il n'a même pas épargné vous, Monseigneur. Vous qui êtes maintenant son juge. Et il apportait un mépris et l'arrogance jusqu'au dernier degré, vous nommant de canaille et d'incroyants et vous chargeant d'autres noms antipathiques. En un mot, il a fait tout ce qu'il a pu faire pour rendre odieuse la plus grande partie de notre fierté. Flatteur n'a pas aussitôt fini son discours que le juge s'adresse aux prisonniers et leur dit «« Vagabond, traite, hérétique, avez-vous bien compris ce que ces personnes respectables viennent de déposer contre vous? Pouvez-vous alléguer quelque chose pour votre défense? »« S'il m'est permis, » dit Fidèle, « de me défendre en peu de mots. »« Taisez-vous, » s'écrie le juge, « vous n'êtes pas digne de vivre plus longtemps. »« Cependant, » ajoute-t-il, « afin que chacun... » Voilà la bonté et la droiture avec lesquelles nous voulons agir envers vous. Écoutons ce que ce malheureux coupable a encore à dire. Voici, dit Fidèle, ce que j'ai avancé pour ma défense. Premièrement, pour ce qui concerne la déposition de l'envie, je n'ai jamais dit autre chose sinon que toutes les coutumes, les lois, les ordonnances et tous les peuples qui s'opposent à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, sont directement contraires au vrai christianisme. Si en cela j'ai mal agi ou j'ai mal parlé, qu'on me montre mon erreur et je suis prêt à me rétracter. Quant au témoignage de superstition, je n'ai autre chose à dire sinon que le vrai service divin exige nécessairement une foi divine qui ne peut exister chez un homme ou une femme ou chez les humains sans, sans une révélation expresse de la volonté de Dieu. C'est pourquoi tout ce qui se pratique dans le culte qui ne s'accorde pas avec cette révélation de la parole, de la parole de Dieu, ne peut en aucune manière être fondé sur une foi divine mais simplement sur une foi vaine, 
qui ne peut pas servir pour la vie éternelle. Tant qu'à la déposition de flatteurs, je réponds simplement, sans trop m'arrêter, aux dures expressions par lesquelles il m'accuse d'user de mépris, de blasphème, etc. Que le chef de cette ville, avec tous ses sujets et tous ses, ses adhérents, sont plus dignes du jugement de Dieu que celui de cette ville ou de ce pays, et sur cela j'implore la grâce de mon Dieu euh, dit fidèle ici. À ces mots, le juge prend la parole et dit au juré qui avait assisté, vous qui avez assisté, il dit au juré, à toute cette procédure. Messieurs du tribunal de la justice, vous voyez devant vous cet homme qui a causé un si grand tumulte dans la ville. Vous avez aussi entendu ce que des personnes respectables ont déposé contre lui et ce que lui-même a répondu. Il dépend maintenant de vous, ou de le condamner à mort, ou de lui conserver la vie. Cependant, pour éviter toute précipitation dans ce jugement, il me semble qu'il est à propos de vous remettre nos lois devant les yeux. Au temps de Pharaon, continue de dire le juge, ce grand serviteur de notre prince, Béelzébul, en publiant un édit au sujet de trop, de, du trop grand accroissement de ceux qui pratiquaient une autre culte, un autre culte que celui du pays, pour empêcher qu'ils ne deviennent trop puissants. On a dû noyer tous leurs enfants mâles. Et on connaît l'histoire, la, la délivrance du petit Moïse, le bébé Moïse. Il continue en disant du temps du grand Nebuchadnezzar, un autre serviteur célèbre de notre prince Belzébul, il fait décider que tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant la statue d'or qu'il avait faite devaient être jetés dans une fournaise ardente. De même aussi, du temps de Darius, il continue en disant, on publia un édit qui portait que si, pendant un certain temps, quelqu'un invoquait un autre dieu que le roi, il serait jeté dans la fosse au lion. Or, Fidèle, ce, ce rebelle, a violé l'essentiel du contenu de nos lois, non seulement par ses pensées, mais aussi par ses paroles et ses actions, qui sont absolument impardonnables. En conséquence, je conclus pour la peine de mort. Alors, les jurés se lèvent. Leurs noms sont... Écoutez bien, l'aveugle, l'imposteur, le voluptueux, le méchant, le mort-vivant, l'homme au cours aide, l'orgueilleux, le haineux, le menteur, le cruel, l'ennemi de la lumière et l'irréconciliable. Et après avoir prononcé leur jugement, il conclut unanimement de le déclarer coupable en la présence du juge. L'aveugle, en qualité de président du jury, dit « Je vois clairement que cet homme est un hérétique. » L'imposteur dit « Qu'on ôte cet homme de dessus de la terre. »« Oui, s'écrie méchant, le méchant, car je ne suis plus capable de le voir devant moi. » Le voluptueux s'écrie « Qu'il n'a jamais pu l'endurer. »« Je n'ai jamais pu l'endurer, lui. »« Ni moi, répond mort-vivant. » car il a toujours condamné toutes nos actions. « Qu'on le pende, » s'écrit l'homme au courède. « C'est un homme plein d'orgueil, euh, » ajouta l'orgueilleux. « Mon cœur s'irrite quand je le vois, » dit le haineux. Le menteur se met à crier, « Qu'on se défasse de ce démon. » Le cruel dit, « Le gibet, le gibet, c'est un supplice trop doux pour lui. »« Qu'on l'ôte d'ici, » ajoute l'ennemi de la lumière, « C'est trop. » de se faire scruter jusqu'au fond de l'âme. Quel jugement vont-ils maintenant porter pour le déclarer coupable et quel châtiment donneront-ils aux pèlerins fidèles? Restez à l'écoute, c'est-à-dire revenez au message à la prochaine occasion pour entendre la suite. Seigneur, nous voulons te prier ta bénédiction sur ce message que nous avons 
reçus aujourd'hui de ta parole, les exemples qui nous ont été donnés de notre monde, et aussi la foi de, de ceux qui t'appartiennent, des chrétiens qui sont fidèles, qui veulent marcher. Seigneur, viens à l'aide de chacun, afin que tu les précèdes dans cette marche de vie de tous les jours, de tous les instants. Nous nous confions en toi. Et pour ceux qui ne seraient pas encore à Jésus, qu'ils se laissent gagner comme ceux de cette foule qui ont persécuté. Quelques-uns se sont tournés vers toi, se, se, ont réalisé que ils ont besoin d'un sauveur, ils ont, ils ont prié au sauveur de les sauver, et il l'a fait, car c'est une promesse qu'il nous fait. Celui qui croira sera sauvé. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, et nous te confions cette journée, au nom précieux de Jésus. Amen.